Hi students, today we will discuss solution of a linear equation in one variable part 2. We will part 1 already discussed that is a simple idea, linear equation. I explain that. This is a little complicated idea, uh, problems. Problems you know, you know, you know, you know, are Practice here, maximum practice here. Now, we will ask questions. Uh, solve the following equations. Now, the question 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7. Now, we have right side in the bracket. That bracket is the simplify. That is the bracket is open. That is the same thing. 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 That is Let's say that the ball is 8x plus 4 equal to 3x. 3 minus 1 is multiplied. That is 3 into minus 1 minus 3 is plus 7. This is minus 3 and 7. Right side is random integers. That is why we simplify. We simplify the term. Left side is a variable term or constant term. Right side is a variable term and random constant terms. We simplify the random constant terms. That is why we minus 3 plus 7 is 4. Now, 8x plus 4 equal to 3x plus 4. Now, we 8x and 3x. Left side is the variable term 8x. Right side is the variable term 3x. Now, we have a problem. That is the coefficients. That is the simple method. Now, negative signs maximum avoid. 8x and 3x are the coefficients. Now, we have the highest coefficient in the side. Now, 3x is the left side. Transpose. Now, 3x is the sign positive. Transpose is negative. That is 8x minus 3x. Now, right side is already 4. 4 is the same. This is the left side. That is the left side. is left side. right side. Transpose minus 4. In 8x minus left side, 8x minus 3x. 8 minus 3 5 8x minus 3x 5x 5x equal to 0. 4 minus 4 is 0. That is x equal to 0. That is 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 0. 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. If we look at x in the terms, we will get up under left side 2x by 3 and right side 7x by 15. This is the other side. We have to do the coefficients. We have to do the fraction. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 2x by 3. Plus 7x by 15 on the right side, that is the transpose of the minus 7x by 15. Now, in the right side, we already 3, that is the same thing. In the left side, we have 1 in the right side. In the left side, we have positive 1, that is the transpose of the minus 1. In the left side, we have the denominators 3 and 15. Now, we have LCM. LCM is 15. Now, we have to multiply the number. We term 5 by 5 and multiply the denominator 15. We have term already 15. Now, we have to multiply the number. Now, we have to multiply the Now, we have to 5 into 2x is 10x minus 7x by 
ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നു ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് അത് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് നോക്കിക്കെ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ആണ് ആ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും ന്യൂമറേറ്ററിലെ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫിഫ്റ്റീന് ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനിലും ത്രീ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാക്കാം അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും രണ്ട് സൈഡിലും വേരിയബിൾ ഉള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് എക്സിന്റെ ടേംസ് കൊണ്ടുവരികയും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനെ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏതാണ് വലുത് ചെറുതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എല്ലാ ടേംസിനകത്തും എൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും എൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ടൂം ഫോറും സിക്സും ആണ് ഇനി ടൂം ഫോറും സിക്സിന്റെ എൽ സി എം ട്വൽവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോറിന് ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതിന് ത്രീ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ബൈ സിക്സിന് ടു ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് ആയി റൈറ്റ് സൈഡ് അതേപോലെ ട്വന്റി വൺ തന്നെ എഴുതുക ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് കിട്ടി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് എൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ സിക്സ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നയൻ എൻ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എൻ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ എൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ സിക്സ് എൻ മൈനസ് നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ എൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് വരുന്നു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ സിക്സ് എൻ മൈനസ് നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ എൻ സിക്സ് എൻ മൈനസ് നയൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എൻ ആണ് മൈനസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എൻ ആണ് സെവൻ എൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ട്വൽവിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതായത് സെവൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഓൾറെഡി റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അത് ആദ്യം എഴുതണം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇനി സെവൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇനി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആൻസറിന് ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് ഓരോ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളതായിരുന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേംസ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടി പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടി ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള നമ്പറിനെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഓരോ ടേമുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് നയൻ ആണ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോ
ടി മൈനസ് ത്രീ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടി വേരിയബിൾ ടേം എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പൊ സൈൻ ഒന്നും മാറ്റരുത് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതേപടി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി സെവൻ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇനി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെവൻ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആ സെവനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ആയി മാറുന്നു ഫോർട്ടീനിലും സെവനിലും സെവൻ കോമൺ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് സെവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടൂവും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വണ്ണും വരുന്നു അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ടു ആയി മാറുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് എം മൈനസ് എം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എം മൈനസ് എം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ടേമും എം ഉള്ള ടേം ആണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടേം കിടപ്പുണ്ട് എം ഉള്ള അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതായത് അതിന്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ആ മൈനസ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും പിന്നെ എം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആകെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാക്കി ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാം എം ടേം ആക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആക്കി ഇനി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ടേം എമ്മിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസ് എം മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആവും ഇനി പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീയെ നമുക്ക് ടു ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ അത് ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേമിലും മൂന്നാമത്തെ ടേമിലും എം മൈനസ് വൺ എം മൈനസ് ടു അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കരുത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടണം ഇന്നിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കാം സിക്സ് ഇന്റു എം സിക്സ് എം വരുന്നു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു എം അതായത് മൈനസ് ത്രീ എം വരുന്നു പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു മൈനസ് വൺ അതാണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി ടു ഇന്റു എം ടു എം ടു ഇന്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വൺ ആണ് ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൂന്ന് ടേംസ് കിടപ്പുണ്ട് എം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിക്സ് എം മൈനസ് ത്രീ എം നമുക്കറിയാം ത്രീ എം ആണ് ത്രീ എം പ്ലസ് ടു എം ഫൈവ് എം ആണ് അപ്പൊ എം ഉള്ള ടേം ഫൈവ് എം എന്നും കിട്ടി ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സിനെ അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് എം മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ ഫൈവ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എം മാത്രം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്നാൽ മതി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വൺ എന്നുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പോ അത് പോസിറ്റീവ് വൺ ആകും അതായത് ഫൈവ് എം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആകും ഇനി ഫൈവ് എം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് എം ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇത് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോ പല പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ളതിന് ഞാൻ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതൊന്ന് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ ഇത് ഹയർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ വേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു